ഹായ് ഓൾ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സാറാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ പേര് ബിനേഷ് എന്നാണ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് ചില എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാർ എക്സാമ്പിൾ സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഓക്കെ സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷ്യൽ വൺ എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ദെൻ ടു എസ് വീണ്ടും രണ്ട് ടു പി ടു പിയിൽ പരമാവധി നിറയ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് സോ ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനർജി വരുന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല അതായത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഫോർ എസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്കാൻഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് സ്കാൻഡിയത്തിലുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനർജി ഐ മീൻ നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡി ആണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനർജി ഉള്ളത് ഫോർ എസിനാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എനർജി ഫോർ എസിനാണ് സോ ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി വൺ ഇനി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ആയെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്ന സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വേറൊരു കാര്യമോടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നതാണ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് സോ കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇനി ടു എസും ടു പി രണ്ട് എസും രണ്ട് പി രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷെല്ല രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിലെ ഘടകങ്ങളാണ് ടു എസും ടു പി അതായത് എൽ ഷെൽ സോ എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇനി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് വിചാരിക്കരുത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ത്രീ ഡി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എം ഷെല്ലാണ് എം ഷെല്ലിൽ രണ്ട് അധികം ആറ് എട്ട് എട്ട് അധികം ഒന്ന് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് കെ എൽ എം എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒന്ന് വരയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലല്ലേ അപ്പം നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അതെന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണ് എന്നിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സോ സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും മെയിൻ ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും മെയിൻ ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് മുഖ്യ ഊർജ്ജ നില വിന്യാസം മെയിൻ ഷെല്ലുകളിൽ കെ എൽ എം എൻ എന്നീ ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുക കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമ്മിൽ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആൻഡ് എന്നിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാന ഷെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ വിന്യാസത്തിലേക്കൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്ഷൽ വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല സോ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ സിങ്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത് ആണ് സിങ്കിൻ്റെ സോ എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ആദ്യം വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് പിന്നെ ടു പി പിന്നെ ത്രീ എസ് പിന്നെ ത്രീ പി പിന്നെ ഫോർ എസ് പിന്നെ ത്രീ ഡി ഞാൻ ഇത്രയേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം എനിക്കറിയാം ഇത്രയും സബ്ഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്ത് തീരും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി എഴുതി പോവു
എനർജി കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ല സബ്ഷെല്ലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണുന്ന ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സബ്ഷൽ ത്രീ ഡി ടെൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഊർജനില കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫോർ എസ് ത്രീ ഡിക്ക് മുമ്പായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു ഇതിൽ നിന്നും മുഖ്യ ഊർജനില വിന്യാസം എങ്ങനെ കാണാം എന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് കേഷൽ കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് എൽഷൽ എൽഷലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് എംഷൽ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് എംഷലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ പ്രധാന ഊർജനില വിന്യാസം എങ്ങനെ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും സബ് ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും മെയിൻ ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ച് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ തിരത്തിക്കൊള്ളുക അതായത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൊള്ളുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആ മേഖലയെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാന ഷെല്ലുകളായിട്ടുള്ള കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലുകളെ സബ് ഷെല്ലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് പി ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഊർജനിലയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സബ്ഷൽ വിന്യാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ പെക്യുലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് എലമെൻസിനെ രണ്ട് മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇൻ ടു എലമെൻസ് രണ്ട് എലമെൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ എലമെൻസിൽ ഒന്ന് ക്രോമിയം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് കോപ്പർ ക്രോമിയം സി ആർ ആൻഡ് കോപ്പർ സി യു ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാലാണ് കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ കാരണം രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനായി പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നുള്ളത് തെറ്റായ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് പകരം ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് വേണം വരാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പ് കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ സബ്ഷൽ വിന്യാസമാണ് പകരം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് വേണം വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ വിന്യാസം വരേണ്ടുന്നത് ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്ഷൽ വിന്യാസത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പെക്യുലാരിറ്റി ഈ പെക്യുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് പിന്നിലെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഷെൽ അതായത് മുഖ്യ ഊർജനില ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവസാന ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ
half filled and completely filled subshell configurations. That is D5, D10, F7, and F14. Fagigamayim, Purnamayim, Naraja subshell configurations. They will P3, P6. Okay. Fagigamayim, Purnamayim, Naraja subshell vinyasangal, Kuddel, Stira the Yula subshell vinyasangal. Fagigamayim, Purnamayim, Naraja subshell vinyasangal, Kuddel, Stira the Ulla subshell configurations on. But Namaka. E subshell vinyas and matra no kiamadi P3 P6 Namaki Pavishamilla in the Nekurse matra madi D5 D10 subshell configurations in a Kurse matra no kiamadi talkalam. So Namal Parana statement in anana Fagiga maim, Purna maim, Narana subshell vinyas angal. Matta subshell vinyas angale abekshicha, kud del stira the ganikinot. Half filled and completely filled configurations are much stable than. Other subshell configurations. Either D5, D10 configurations, D1, no, D2, o, D8, o, D9, no, Abesh is a good del stira the Ganikino. F7, M, F14, M, F3, no, F4, no, along F8, no, all the subshell configurations in Abesh is a good del stira the Ganikino. Statement in a paria half filled and completely filled subshell configurations are much stable than other subshell configurations. So, that's why we have to do this. Copper, sorry, chromium, carrier, Avasana, subshell, 3D. 3D electron, 4 electron. That 4 electron is the same electron. So, that's why we have to do this. 3D is the same electron. I mean, 4S is the same electron. Sorry, 4S one electron is the same 3D is the same as 4 is the same as 4 is the same as 4 is the same 4 is the same as 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 4 4 is the same as 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 3D9 in the Parana subshell configuration a car, Kudal Stira the Ulaviana, 3D10. So other one in the chain, 4S in the num, or electron a Kadamanga game, 4S1, 3D10 in the subshell configuration like a maragain. So E random mulang, other chromium and copper, chromium, copperum, matter subshell vinyasangal abesh is Savishesh the Pragadipikin, due to the stability of their half filled and completely filled configuration. Apo peculiarity of chromium and copper. Co chromium name, copper and name, peculiarity, Savisheshada. That is the reason why we are going to talk about this. Half filled and completely filled configurations. Fagigamayim, Purnamayim, Narana subshell vinyasangal. Matta subshell vinyasangal abekshicha, Kuddal, Stira de Ulavayan. Half filled and completely filled subshell configurations are much stable than other subshell configurations. So, chromium and copper having these peculiarities in their subshell configuration. In the we will talk about the subshell configuration of the subshell configuration. We will talk about the block. We will talk about the periodic table. In periodic table, we will talk about the group of periods. We will talk about the group of this periodic table in a subshell vinyasatil adistanatil number nal block lighter chatunda. E vetyas the block gala kurchana namalini padigan po another. Adil Adiate Matam etra block and an Adi me Yanang Paranaka S blocker Okay S blocker in the Parambo Avasana subshell electron Avasana electron S subshell one the chairanalana S block in the Vilikinal. We will detail the detail of the detail. S block is group 1 and group 2. S block is the same as S block. S block is group 1 and group 2. That is the alkali metals and alkali earth metals. We will see the same group and the group. S block is the same as P block. P block and the group Padimun Mudel Padinet Variola Mulangalan. Group Padimun Mudel 
പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെയാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഹാലോജൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ മൊത്തത്തിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളായാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ അതിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻതനൈറ്റ്സ് ലാൻതനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് ലാൻതനൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ലാൻതനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സുമാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു P ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് അവരെ കോമണായി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻതനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും ലാൻതനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പിരീഡിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ലന്താനത്തിനും ആക്ടിനിയത്തിനും ശേഷം വരുന്ന ആറാം പിരീഡിലെയും ഏഴാം പിരീഡിലെയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലന്താനത്തിനും ആക്ടിനിയത്തിനും ശേഷം വരുന്ന ആറാം പിരീഡിലെയും ഏഴാം പിരീഡിലെയും മൂലകങ്ങളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ബൾക്കിയർ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്ത് പിരീഡിലെയും സെവൻത് പിരീഡിലെയും ആ എലമെൻസിന് ആണ് കോമണായി നമ്മൾ ലാൻതനൈറ്റ്സ് എന്നും ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് പിരീഡിലും സെവൻത് പിരീഡിലും തന്നെയുള്ളതാണ് സൊ മൊത്തം നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളെ ഓരോന്നിനായി കൂടുതൽ വിശാലമായി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴേ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടുവും ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിനെ ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മണ്ണിൽ അയോണുകളായി മിനറലുകളായി ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ എലമെൻസിനെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസും മെറ്റൽസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സവിശേഷതയാണ് ഓൾ എലമെൻസ് ആർ മെറ്റൽസ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ലോഹങ്ങളാണ് മെറ്റൽസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഷൂസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഷൂസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഷൂസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ മറന്നു കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഓക്കെ സോഡിയം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് സോഡിയം എൻ എ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് പതിനൊന്നാണ് സപ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എസ് വൺ മെയിൻഷൽ വിന്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് സോ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് അവരുടെ സപ്ഷൽ മെയിൻഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ഒരു മെറ്റലാണ് സോ ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അവർ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഒരു ലോഹമാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ജനറലായിട്ട് അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അവസാന ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാന ഷെല്ലിലെ ഇ
ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും ആർക്കുണ്ട് സോഡിയത്തിനുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുമായിരുന്നു സോഡിയത്തിന് ജനറലി ഉള്ളത് പക്ഷേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് എന്നതിൽ നിന്നും പത്ത് എന്നായി കുറയുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നിൽ നിന്നും എന്തായി കുറയുന്നു പത്ത് കാരണം സോഡിയം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് മാറി ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഉള്ളത് സോ പത്ത് ഇലക്ട്രോണും പത്ത് പ്രോട്ടോണും ക്യാൻസലായി പോയാലും അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അധികമായി നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ സോഡിയം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോഡിയം ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുമാണുള്ളത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ നോക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗുറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവസാന ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും സോ മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാന ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പശു പാല് തരും മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ തരും അപ്പം അവസാന ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായി മാറുന്നു കാരണം എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ പക്ഷേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്റ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇലക്ട്രോണായി പന്ത്രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ക്യാൻസലായി പോവും എന്നാലും രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മഗ്നീഷ്യം എന്താവുന്നു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഷോസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഷോസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഷു ഗ്രൂപ്പ് ടു ഷോസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോവാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മമാണ് എല്ലാ മെറ്റൽസ് ആണ് ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പ്ലസ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് പ്ലസ് ടുവുമാണ് ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് അവരെല്ലാം എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഇവർക്ക് എന്ത് സ്വഭാവമാണുള്ളത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ ആണുള്ളത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബാലൻസ് എസ് അപ്ഷൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബാലൻസ് എസ് അപ്ഷൽ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അവസാന എസ് അപ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എ
ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര എണ്ണമാണോ എക്സെപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം സോഡിയം ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിൽ സോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ബാലൻസ് എസ്സപ്ഷൽ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ബാലൻസ് അപ്ഷൽ വൺ ആണ് സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് ആർക്ക് മാത്രമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിന് മാത്രമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവസാന എസ്സപ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ അതേപോലെ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം എടുത്താൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു സോ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് അവസാന എസ്സപ്ഷലുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്താണോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പിരീഡ് നമ്പർ ഹയസ്റ്റ് സബ്ഷൽ നമ്പർ എന്താണോ അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും ത്രീ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ സോ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് എലമെൻസും കാണപ്പെടുക സോ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ വിൽ ബി ദ പിരീഡ് നമ്പർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബാലൻസ് എസ് സബ്ഷൽ വിൽ ബി ദി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയായി എലോങ് ദ പിരീഡ് അതായത് ഒരു പിരീഡ് എടുത്താൽ മൂന്നാമത്തെ പിരീഡോ നാലാമത്തെ പിരീഡോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിരീഡ് എടുത്താൽ ആ പിരീഡിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയായി എലോങ് ദ പിരീഡ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകത്തിനായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിരീഡിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടുതൽ ഇത്രയുമാണ് ആരെക്കുറിച്ചുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ എസ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എസ് അപ്ഷലിൽ നിറയുന്നവരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എസ് അപ്ഷലിൽ അവസാന എസ് അപ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എന്നതാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എല്ലാ എലമെൻസും മെറ്റൽസ് ആണ് ആൻഡ് അവരുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായി മാറുന്നു ഇതെല്ലാം എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് 